的，是上街今天你想吃什么呀？哎，吃什么都行。那行，走吧。妈，你先去前面等我，我有点事儿。那行，闺女。大姐，嗯，给你吃点馒头呢。是啊，打饱就行。你今天没上班啊？这不是到饭时了吗？休息会儿，等我吃完这个馒头再去干活。大姐，你这整天吃馒头，这营养也跟不上。这能跟上，再说。我身体棒着呢，吃馒头也能跟上。这样，大姐，你拿这个钱去买点好吃的。这这这怎么行啊？哎，你就拿着吧，听我的。这买点好吃的，才有力气干活，不是？我先走了，大姐。谢谢你啊。妈，走吧。闺女，你这每次都给那姑娘那么多钱。你给他那么多钱干什么呀？我都看见好几次了。妈，是我觉得他挺可怜的。闺女，这可怜的人那么多，你能帮完吗？妈，你有所不知，这几年前我刚来这座城市的时候。你在这里干什么？怎么在这里蹲着？大姐，不瞒你说，我已经好几天没有吃饭了。我呀，刚到这个城市，工作还没有找到呢。哦，原来是这样。那对了，大妹子，你要是不嫌弃的话，我这有点馒头。你先垫吧，垫吧。大姐，那真是太谢谢你了。行了，不用谢。这出门在外啊，谁能没有一点难处啊？好了，这边是水，你也拿着。谢谢你啊，大姐。大妹子，我这里还有一点钱，你先拿着，别嫌少。大姐，吃的我拿着就算了，这钱我不能要。行了，你就拿着吧，别跟我客气了。大姐，谢谢你。原来是这样呀，妈，这从小你就教育我，做人要知道感恩，这滴水之恩应当涌泉相报。对，对，闺女，你做的对，妈支持你。妈，那行了，咱们走吧。行，走。闺女，你明天就要嫁人了，你说，你嫁那么远，妈要是想你了怎么办？你什么时候能回来看妈呀？妈，我只是嫁得远，又不是不回来了。闺女，话是这样说，可是，妈这心放不下呀。妈，你就放心吧，这我以后啊肯定会经常回来看你的。你看现在的交通啊多方便啊。这我坐车几个小时就到了，闺女，说是这么说，可是我听说这远嫁的，你以后在那边受气了，吵架了，连个帮手都没有。妈，这小天啊对我挺好的，再说了，他们家人啊都挺喜欢我的。闺女，你现在还没结婚呢，结婚以后谁知道他们家对你什么样呀？他们家。欺负你，我呀，把我这条老命给他们破上。妈，你担心的这些问题啊，他都不会发生的。再说了，我有一个你这么厉害的妈妈，她不敢。行行，总而言之，闺女，你们受了什么委屈，回家来。妈，永远是你的后盾。妈，知道了。叶子。
们就放心。妈，你们放心吧，我跟燕子，我们俩好的了，等我们不忙了再回来看你。行了，行了，小婷。你站着呢，走，坐那。行。只是啊，一时半会儿啊，走不开。行，我知道了，妈。那我去忙了。行。